ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி ட்ரீட் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைலில் மட்டன் பால் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் துருவி எடுத்த முதல் தேங்காய் பால் இது தேங்காய் துருவி எடுத்த ரெண்டாம் மூன்றாம் தேங்காய் பால் ஸ்பெஷல் மசாலா இஞ்சி பூண்டு விழுது இரண்டு வெங்காயம் ஐந்து பச்சை மிளகாய் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு உருளைக்கிழங்கு கருவேப்பிள்ளை இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் மல்லி அமைக்கி பார்த்தா இப்படி உடையணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு பேனில் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டாம் மூன்றாம் தேங்காய் பால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ தண்ணியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா மட்டன் வந்து ரொம்ப நல்லா குக் ஆகணும் அப்போ தான் இந்த டிஷ் டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் மட்டன் ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு தண்ணி கூட வக்கிடுச்சு கொஞ்சம் எந்த ஸ்டேஜில் நான் கட் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல அதனால் நான் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைச்சோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் உருளைக்கிழங்கு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோம்பு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வறுத்து அரைச்சி வச்ச மல்லி சோம்பு பொடி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா அவிய விட்டுக்கிறேன் பாருங்க நல்லா அவிஞ்சிருச்சு தண்ணி ரொம்பவே நல்லா வத்திருச்சு மீட் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் எடுத்து வச்சிருக்க முதல் தேங்காய் பால் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கிறேன் பாருங்க நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஹீட்டாக ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஹாஃப் லெமனை ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்புலேருந்து இறக்கினதுக்கு அப்புறம் இல்லை ஹீட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பைசி இல்லாமல் மட்டன் செஞ்சிங்கன்னா குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச